大家好，这里是 K 米侠侣漫游记。我们现在打算啊、哦、要出去买个菜，因为我们来到这边以后，好像也没怎么自己做过饭。嗯、呃，就是今天呢，想起来在外面吃好像都不是特别满意啊，因为版纳的菜都是烧烤为主，然后我们并不是特别喜欢，偶尔吃吃个一两次还可以，吃多了就不太习惯。然后今天我们去菜场买点自己喜欢的菜，回来烧一下。今天天气特别热，这边差不多都快三十度了。然后呢，小托尼已经热到吐舌头了。热吗，托尼？怎么样啊？你这两天啊，攒点攒点热量，咱们过两天回家就很冷了。冻死你哦！<笑>我们出去了啊，在家乖乖待着啊，等我们。看家看家，把门锁一下，拉拉看。好了啊，这里还是很安全的，因为整个场地是封闭的嘛。对，门口进来不能进来。对的。对，我们先先出去，现在已经快四点了，下午四点了。我们就随便买个菜就好。嗯，马上就回来。我们现在啊，来到一个离融创比较近一点的，就在那个花卉园的旁边。然后这里也也有一个集贸市场。简单买个菜，他们好像同一标准啊，一进来都是水果鲜。水果赚钱啊！<笑>哇，这边都是卖鱼的，然后我们来找一下，看看有什么鱼。不过我估计啊，这边应该都是罗非鱼比较多。它是不是就是罗非鱼啊？啊，那鲫鱼、草鱼什么都有的。哎，那还是罗非鱼，这边就罗非鱼好吃一点吧。我有点不想吃。那你想吃什么？自己看吧，看看找一条花莲。哦，我们现在哦在这边买橙子，然后这个老板他们家橙子特别甜，我们就多买一点在路上吃。准备买十斤，跟批发一样的。哇，我们后来想了想，这橙子那么甜，直接就买了一箱，把人家一整箱给搬走了。嗯。因为拿回去可以分给一起啊，兵哥、啊，还有我们那边的一些朋友，老板就帮我们直接送过去，谢谢啦。啊，老板用电动车帮我们送过去。我拿几个袋子啊，一整箱橙子全拿走了。好，那我们走吧。啊，我们就直接去那边买。好嘞，走了。好嘞。钱还没给呢，我先把钱给。我们现在呢，把鱼已经处理好了，拿回家洗了一下，然后呢，今天晚上就要做这个白莲，这是白莲哦，这是胖头，胖头啊、嗯，看着有点像白莲，胖头。然后今天的做法啊，跟以往都有点不太一样，嗯，新学了一招，嗯，也不是，这也没有叫一招吧，就是在我们原先的基础上加了一个特殊的酱料，这个是我们车友推荐的，啊，推荐的郫县豆瓣，嗯。听说加了这个以后啊，这个鱼非常好吃，所以我们试一下。嗯，今天做饭要配上我们刚买的心爱的小围裙，出来混，没有围裙怎么混呢？出来一年了，做饭都没。终于买了一个适合 K K 的围裙，<笑>立马就变成大厨了。哎呀，这围裙不错嘛，还可以哦。而且它这个不是布的，它这个是防水。对呀、啊，防水的。这围裙会不会短一点？只要把这个部位包住就行，就怕那啥嘛，就怕的油溅到那个衣服。嗯，主要是前面。这 K K 煎鱼啊，引来一大波人。还好啊，新疆菜。抱起来，抱起来，抱起来。然后那个，抱一会儿，抱一会儿，对，干抱干的。我操，简直是上瘾啊！那你们在家也是这么做啊？就放一点酱油、酱油、酱油。对啊，对啊，对啊。放放一点糖，我就没有放过这个。你放糖吗？糖也放，我们也放，是吧？啊，需要这个油才行。哦。要倒多少？够了吧？够了吗？够够够。啊，还不够啊？一条鱼。哎，这可以了。哇、啊！一条鱼。这边回锅肉啊，一条。你那个回锅肉真的是好吃啊！这个这个，这个这个，这个这个，这个这个，这个这个，这个这个，这个这个，这个这个，这个这个，这个这个，这个这个，这个这个，这个这个，这个这个，这个这个，这个这个，这个这个，这个这个，这个这个，这个这个，
，这个就不一样了。这个、对，袁大哥亲自、哦、说的是呢。好吃的。<笑>对哦，你这颜色看起来就很棒啊！对对对对，这个但是我我没放那个啥，没放盐，要放盐吗？要放点酱油，放一点酱油就好。好油怎么放？好、哦、都不用放盐、啊。不要不要去承担。这是老头是吧？对对，这来，牛皮牛皮，好了，嗯，真香，可以，够了吧？够，放心。这个味道就不错，主要是这个料皮的好。你你吃饭了吗？两个老师傅。对，往上，一一直往上，往上走。对。得拿个拿个这种勺子。勺子，对。给它往上浇。对。怎么样？妈，这条鱼好大哇！胖头鱼吗？太小的了。抠又学又教。三合一浇的，先用油过一道是吧？用油炸一道，对，先给它炸好。炸香了以后，把这个料炸好以后再放进去。哎，你也会，你看，你也是师傅。我一直听到你这条鱼一下吸引了好多人啊。对啊，这条鱼香啊。嗯。整个房车那个驻驻车地全部都有人过来。吃货都过来了。都来指点一下。不<笑>，来指点的都是吃货，我我说。都是高手。嗯。哇。这边川菜、啊、这边吸引来一只大猫，发型这大猫，来尝一口不？不尝了，吃完。你吃的啥？你吃啥了？外卖。啊，<笑>上桌喽！哇，今天的鱼就是不太一样啊。我来拿吧，我来拿吧。哦，哎呦呦呦，哎呦！没事，我控制的死死的。<笑>把控的死死的吗？冒泡这块我把控的死死的。嗯。来，先碎漱口。嗯。感觉就像品红酒一样，先把嘴给清干了。哎呦喂！然后再吃。可乐了。哦。蘸酱啊。够不够咸？够了。它这个酱本来就是会有点咸，但好香哦，还有种比较香的那种味道。嗯，入味了就。嗯，我们平时吃的，自己做的，之前做的就比较清淡一点。这鱼呢，确实也挺嫩啊。嗯。然后再加上这个，它这个酱料加进去啊，这个鱼的汤汁，就这个鱼的汤汁就更加的入味了。哇塞，是不是因为加了这些酱的感觉啊？这个鱼怎么感觉那么嫩呢？嗯，哦，好嫩啊！为什么？我觉得这个胖头鱼没那么嫩啊。不知道。这么吃着让我想起了我们在千岛湖那个时候吃的那个胖头鱼。千岛湖的胖头鱼是超好吃。所以他们也是一个酱料的问题嘛？我觉得加了这个酱料真的好好吃哦。一个呢，加了这个酱料好好吃；还有一个呢，就是它这个鱼，我觉得这边的鱼不错。嗯。嗯，好嫩啊！太嫩了，又嫩又香、呃。话说回来，你说他这边连鲤鱼这种鱼都肉都好吃了，你说在这种鱼能难吃吗？这种鱼本来在我们那边就是好吃的，那它在这种水质里面，那就更美了，对吧？嗯。哦，绝对有千岛湖大大鲤鱼的那种，呃，胖头鱼的那种那种那种感觉了。嗯，啊、嗯有。所以这种酱大家也可以在某宝上可以买，我觉得这个这个酱真不错。入味啊！叫什么酱来着？好吃。一不小心给它打广告了。郫县豆瓣酱。嗯。我估计会做川菜的朋友啊，应该都知道这个这个调料吧？嗯。哇，简直太美了！今天晚上美爆了。<笑>真的，它这个汤汁就会很浓厚，很浓稠那个口感啊，嗯、然后呢又香咱们回家可以给爸妈做一下。嗯。所以说呢，出来玩不仅可以长见识，还可以,还可以提高厨艺，改变口味。对，咱俩以前有点红的、有点带辣的都不吃的。嗯。现在
尝尝这个哦，这个鱼越来越入味了。这个鱼真的是超好吃。嗯，好了，我们要专心吃鱼了，拜拜，拜拜。